نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلی وسلم علیہ نبی جنا محمد کرونا وائرس کی جو بھی آزمائش کا ایک معاملہ ہے اس کے تعلق سے بڑی بحث عالم اسلام میں اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی مساجد کے حوالے سے چلتی رہی اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے ہم سب کو محتاط بھی ہونا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے مگر پاکستان میں میں خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کا رول جو مستقل ہمارے سامنے آیا اور ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بھی خاص طور پر صوبہ سندھ میں بھی حکومت کی طرف سے جو ایک رول ہمارے سامنے آیا وہ بڑا تشویش ناک ہے یعنی کہ مساجد کے اندر لاک لگوا دیے جائیں اور مساجد کے اندر تین سے پانچ افراد کی جماعت تک معاملے کو محدود کر دیا جائے حالانکہ اس کے تناظر میں بات تو پرانی ہو چکی ہے تمام مکاتب فکر کے معروف علماء کرام نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں پورا ایک لائے عمل ہمارے سامنے رکھا جس کی اسپرٹ پر ہمارے حکمرانوں نے خاص طور پر گورنمنٹ آف سندھ کی میں بات کرنا چاہوں گا عمل درآمد انہوں نے نہیں کیا اور پورے میڈیا پر بھی تمام اینکر پرسن اکثر و بیشتر علماء کرام سے مساجد ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے بھی لاک ڈاؤن ہونا ان کو لاک کرنا چاہیے اصل اصول یہ بننا چاہیے تھا کہ بھائی اگر یہ ہجوم کے جمع ہونے سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا معاملہ ہے تو آپ ہجوم کو کنٹرول کریں اب وہ ہجوم خواہ وہ سبزی منڈیوں میں ہو وہ لوگوں کا جمع ہو جانا بینکس کے باہر ہو وہ لوگوں کا جمع ہو جانا کسی میڈیا ہاؤس کے آفس کے اندر ہو وہ لوگوں کا جمع ہو جانا کسی سرکاری ادارے کی میٹنگس کے اندر ہو وہ لوگوں کا جمع ہو جانا کسی سپر مارکیٹ کے موقع پر ہو وہ لوگوں کا جمع ہو جانا پرچون والے کی دکان کے باہر ہو وہ لوگوں کا جمع ہو جانا کسی سبزی کی دکان کے باہر ہو وہ لوگوں کا جمع ہو جانا وہ ہماری ریاستی اداروں کے افراد جو سڑکوں پر ڈیوٹیز دے رہے ان کا ہو وہ لوگوں کا جمع ہو جانا ہاسپٹلس کے قریب یا باہر ہو اصول تو یہ بننا چاہیے نا مگر ساری توپوں کا رخ معاف کیجیے گا ساری بحثوں کا رخ جو ہے وہ مسجد باجماعت نماز کی طرف کر دیا گیا مساجد تو وہ مقامات ہیں کہ جہاں اللہ سے تعلق مضبوط کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی رحمت کو متوجہ کیا جا سکتا ہے اصول تو یہ بننا چاہیے تھا مگر شرارت محسوس ہوتی ہے اور بعض اہل علم نے بجا فرمایا کہ اس کرونا وائرس کے معاملے کو بہانہ بنا کر یہ ذریعہ بنا کر پاکستان میں دینی شاعر کے خلاف اور مساجد کے خلاف اور دین والوں کے خلاف ایک سازش جو ہے وہ لگتا ہے کہ شروع کر دی گئی ہے کیا باقی تمام مقامات پر ہجوم ختم کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ نے اسکولس کو بند کر دیا کالجز کو بند کر دی یونیورسٹیز کو بند کر دیا آفیسز کو بند کر دیا مگر اب بھی کئی مقامات جو میں نے گنوائیں انتیس مارچ کو مجھے ایک جنازے میں جانے کا موقع ملا اور جن جن گلیوں سے ہماری بس کی گاڑی جس میں میت رکھی ہوئی تھی گزری ان گلیوں میں بڑا رش نظر آ رہا تھا اور جناب پرچون کی دکان پہ پندرہ لوگ سپر مارکیٹ کے باہر سو لوگ اور پھل والے کی ریڑی کے اوپر دس لوگ کھڑے ہوئے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے صرف اللہ کا گھر ہی رہ گیا مساجد ہی رہ گئی نہیں جی احتیاطی تدابیر تو بھائی احتیاطی تدابیر جہاں دیگر مقامات پر اختیار کی جا رہی ہیں وہ احتیاطی تدابیر مساجد میں بھی اختیار کی جا سکتی مسجد میں آنے والا کپڑا بھی پاک لے کر آئے گا اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد میں آنے والا باوضو ہو کر آئے گا پاک صاف ہو کر آئے گا مسجد میں آنے والا جس جگہ پر نماز ادا کرے گا وہ پاک صاف ہوگی ایسے ہی ہے نا بہت سے بہت آپ کہیے وہ سینیٹائزرز کو یوز کر لیں بہت سے بہت آپ کہیے جو بیمار لوگ ہیں جو علماء نے کہا پورا انہوں نے ایس او پی مرتب کر کے دیا تھا لیکن اس کی اسپرٹ کے ساتھ عمل درآمد نہ ہو سکا اب پاکستان میں طے ہو رہا ہے کہ جناب ہم فلاں صنعتیں بھی کھول دیں گے کاروباری حضرات نے بھی کراچی میں کہا جی بس بھی بہت ہو گیا اب ہم نے بھی مارکیٹس اپنی کھولنی ہیں اور حکومتی حلقوں سے بھی بات آ رہی ہاں جی ہم مکمل لاک ڈاؤن تو نہیں کر سکتے لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے بے روزگاری کا معاملہ ہو جائے گا بالکل صحیح بات ہے مگر ہم کہتے ہیں بھائی اپنی عقل سے آگے بڑھ کر ایمان کی روشنی میں بھی تو غور کرو اگر بھوک تمہارا ہمارا مسئلہ ہے تو روح کی آبیاری بھی تو ہمارا تمہارا مسئلہ ہے کسی نے کہا نہیں نہیں عبادت تو گھر میں ہوتی ہے اور بھائی یہ کرونا وائرس بہت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس رکھنے والا ہے بڑا انٹلیکچوئل ہوگا کہ آپ کے میرے گھر کے باہر کھڑا ہوگا اور دیکھے گا کہ اچھا یہ عبادت کے لیے جا رہا ہے اس کو میں پکڑوں گا اور یہ جا رہا ہے جناب گورنمنٹ کی میٹنگ کے لیے یہ جا رہا ہے سپر مارکیٹ یہ جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس یہ جا رہا ہے ریڑی والے کے پاس یہ جا رہا ہے دودھ والے کے پاس اس کو نہیں پکڑے گا عجیب بے وقوفی کی بات ہے تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہجوم ختم کرنے کی بات کرتے ہجوم اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ احتیاط کی بات کرتے نہ کہیے کہ مساجد کی کو لاک لگانے کی بات ہوتی آئمہ مساجد کو گرفتار کرنے کی بات ہوتی اور یہ سارا 
توپوں کا رخ بحثوں کا رخ جو ہے یہ سارا بحثوں کا رخ جو ہے مساجد اور اس کی طرف رکھ دیا گیا یہ ایک سادش معلوم ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اگر باقی معاملات کے اندر گنجائشیں نکالی جا رہی ہیں تو رب کو پکارنے کا معاملہ مسجدوں کو آباد کرنے کا معاملہ اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا معاملہ اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ یہ زیادہ اہم معاملہ ہے اس پر ہمیں زیادہ توجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو ناراض نہیں کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں میں یہاں مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی حمایت کرتا ہوں ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میں علماء دین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا ہم تو ایک سیکھنے والے لوگوں میں سے ہیں کہ آپ اسٹینڈ لیجئے اور کھڑے ہو کر بات کیجئے سارے کونوں گوشوں کے اندر اگر اجازتیں دی جا رہی ہیں تو مساجد کو لاک کرنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے وقت کے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ رکھیں اگر کاروباری طبقات اپنی دکانیں اور اپنے کاروبار کھولنے کا تقاضا کر رہے ہیں اور حکمراں اگر صنعت کو کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر مسجدیں لیٹ کیوں کی جا رہی ہیں مسجدیں بند کیوں کی جا رہی ہیں مسجدیں بند کیوں کروائی جا رہی ہیں اور مسجد والوں پر ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے اس بات پر آواز ہمارے علماء کرام کو بھی بلند کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور صحیح راستے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف رجوع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس وبا کے اثرات کو اللہ ختم کر دے اللہ ہم سب کو امن اور عافیت اور آسانی عطا فرمائے و آخر الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ